Oder geht es darum, dass man nicht so viel arbeiten soll? Das ist gut. Das ist so wunderschön geschrieben. Esta mañana salgo con Irmgard, la peregrina alemana de 81 años. Parece que tiene la necesidad de hablar con alguien en su lengua materna. Ella habla fluentemente italiano, pero como los españoles normalmente hablan rápidamente, incluso para italianos no siempre es fácil seguir la conversación entre españoles. Ne, Hansi, wie geht's? Hans, Hans, schläfst du nicht mehr? Nein. Nein. Ich steht hier scheinbar immer. <lacht> ja, hast du Hunger, ne? Wir haben ja selbst nichts. No es el primer camino de Irmgard que vive en el norte de Alemania. Suele caminar dos semanas y volver a casa. Hace etapas más cortas que yo, entre 10 y 15 kilómetros por día. No obstante, me parece un rendimiento enorme, sobre todo porque su pequeña mochila pesa casi tanto como la mía. A ella no le gusta la ropa funcional, solo lleva ropa de lana y de algodón. Además, lleva una olla y un sartén y varias cosas que son útiles, pero pesan mucho y que en la mayoría de los albergues no se las necesitan porque o ya están en los albergues o no hay cocinas para preparar la comida, como por ejemplo en el último en Santillana. Aunque intento caminar lentamente, temo que se esfuerce demasiado para seguir mis pasos. Por esto me alegro cuando me dice que va a hacer una pausa, pero al mismo tiempo me hace también triste sabiendo que no la volveré a ver en este camino, mientras no tenga que pararme en algún sitio por causas de la salud, por supuesto. <música>
de este Santander solo para asfalto. Y aquí, en Cobreses, es por primera vez en camino otra vez. Una vez en el camino de la costa dormí en el albergue del monasterio de Cobretes, la segunda vez en Comillas. Irngat quiere dormir en Cobretes, pero una etapa de solo 13 kilómetros habría sido demasiado corta para mí. El albergue de peregrinos de Comillas en una antigua cárcel abre solamente el primero de abril y aún estamos en marzo. A ver cómo me sentiré en Comillas. Ahí voy a decidir si me busco una habitación en un hotel o si sigo caminando. El albergue siguiente está en San Vicente de la Vaquera. Sería una etapa de casi 39 kilómetros desde Santillana. Una etapa desafiante en el camino de la costa, pero ya estoy en el camino desde hace 12 días que implica algo de práctica. <música> peregrino, ahora te mandan hacia el interior otra vez, pero yo tomaré el GR de la costa o la ruta de Casper otra vez, que me gusta mucho más. Ya veréis. dos problemas. El primero está en las montañas blancas, los picos de Europa nevados que significan que el paso por los montes en el camino del Salvador será imposible o al menos muy peligroso por la nieve y el hielo. 
El segundo problema es que con etapas tan largas como la de hoy, llegaré demasiado temprano a Ullero, respectivamente a León, para encontrarme con Joaquín y Kevin. Las etapas largas son también una consecuencia de mi soledad en este camino. Si hubieran otros peregrinos aquí, pasaría con ellos toda la tarde con muchísimo gusto. Estando solo, prefiero caminar. Ahora estoy en la playa. Cuando vi esta cuesta aquí arriba, esta subida fuerte y pronunciada, ya no tenía ganas de quedar ahí en la carretera y por asfalto y todo. Y ahora voy a ver si puedo pasar por ahí o no. Tengo suerte que la marea alta no sea tan alta. Pero mejor me doy prisa. Antes de que caiga la noche, llego al albergue El Galeón en San Vicente de la Vaquera al final. Y antes de la cena, me doy una vuelta por la iglesia, a cuyo lado está el albergue. Están varios peregrinos, sobre todo de Francia y de Quebec en Canadá, y un suizo que habla francés con ellos. Después de la cena, los hospitaleros Sofía y Luis dan un concierto para los peregrinos. En algunas canciones incluso todos cantan. Bueno, casi todos, porque yo no conozco muchas canciones. Hace un día espléndido cuando salgo del albergue. Los franceses suelen salir tempranísimo, pero hoy soy el primero. Tal vez sean más canadienses entre ellos. A pesar de la etapa larga del día anterior, me siento muy bien. Dos veces ya dormí en el albergue juvenil de Colombres, pero serían solo 18 kilómetros. Ya está decidido seguir a Pendueles, donde hay un albergue de peregrinos nuevo. Por primera vez oí de este albergue en Güemes. En San Vicente también había un pequeño cartel y además mi amigo peregrino Alfonso me mandó un SMS diciendo que tuviera que ir a esta alberga. Pues bueno, de acuerdo. Casi todo el tiempo hay que caminar por asfalto y no me gusta para nada. Alfonso tenía razón. Fatal. Aquí se bifurca el camino a Santa Toribio, a la izquierda, 
y todo recto para Santiago y ayer llegaron al albergue de Sofía y Luis, cinco españoles que querían caminar a Santo Toribio. <música> Después de una pausa corta ya me siento mucho mejor y sigo caminando con mucho más fuerza. camino otra vez como en Guipúzcoa, pero no me acuerdo de este tramo. Algún peregrino ha dejado sus gafas de sol. Yo no, yo tengo las mías. El problema es, aquí no hay ninguna flecha. En la guía alemana leo consejos inútiles del autor que me enfadan bastante. Escribe, es bastante complicado de escribir todo el camino por el bosque y por eso tomad la carretera. ¿Por qué no tomar la carretera hasta arriba? Leo. Todo por asfalto, claro, tiene que escribir menos. Por fin he llegado a Asturias. Su vida a Colombres es bastante dura. Normalmente llego arriba agotadísimo, pero hoy me siento bien. Conozco el largo de la subida y cómo guardar mejor mi energía.
Poco antes de llegar al mar, empieza a llover y me quedo un buen rato debajo de un árbol. Llega el tren y la lluvia. Cuando llego a Pendueles, pregunto a un vecino del pueblo donde está el albergue. Al lado se para un taxi. El conductor pregunta lo mismo. En el fondo diviso a un peregrino. Me doy prisa porque es una mala señal cuando viene la gente ya en coches. Tal vez estén completos o cerrados los albergues de Servio y de Colombres. Y ahora toda la gente toma taxis para el albergue siguiente. En fin, me doy cuenta de que se trata del peregrino coreano que vi por la noche en el albergue de Sofía y Luis y que no quería participar en la cena. Tiene un mal con el tobillo. ¿Otro peregrino con una tendinitis? En el albergue me espera una sorpresa. Está Alfonso, pero no tiene mucho tiempo. Dice que ya me esperaba toda la tarde. Tomamos un café, respectivamente un cacao, y ya se va. Quiere buscarme otro día. <risa> 